。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。さーて、いつもの通り、興味深い生き物や雑学の紹介をしていくぜ。苦手な生き物がいる方は気をつけて視聴してね。今日の題材はー、こちらね。モンハンの世界にいそうな、実在の生物5000。おー、仮想世界にいそうな実在生物的な題材か。今回はモンハンの世界なのね。モンハンってのはもちろんモンスターハンターのことを言っているのよねってかラージャン出てるし。素晴らしい素材が配布されていたので、ラージャンいいじゃんお借りしたぜ。それはさておき、今回は株式会社カプコンから発売されているモンスターハンターシリーズの世界にいそうな、実在する生物を紹介するぜ。似たような姿だったり、似たような習性だったり、もしかしたら元ネタになった子も中にはいるかもしれないな。以前紹介された寄生獣の右一っぽい貝とか、火の鳥っぽい鳥とか、確かに元ネタと言われても不思議じゃない見た目だったしね。ただ、モンハンでしょモンスターばっかりでしょあ、まったこれ、嫌な予感がしてきた。ふふふ、今回も今までと同じく、信じられないような子たちをお見せするぜ。では、早速始めていくか。まずはこちらだ。おーおおこの堂々とした佇まい。角といい、皮膚の感じといい、それに全身がトゲトゲした鱗に覆われていて、まるでドラゴンみたいじゃないの。やっぱりモンハンといえば言う、ドラゴンだよな。ということで今回はこの子を紹介するぜ。以前にもドラゴンみたいな生き物は紹介されたけど、まさか他にもそれっぽい生き物がいるとはね。この子は、モロクトカゲと言って、トカゲアモクイグアナカモクアガマカに分類されるトカゲの一種だ。オーストラリアの砂漠に生息する固有種で、変わったトカゲとして知られていて、日本ではトゲトカゲとも呼ばれているぜ。トゲトカゲって、この体のトゲトゲから来てるのああ、そうだ。この子は小型のトカゲであり体長は15センチメートルほど。呼び名にもある通り、全身に塩水系のトゲが並んでいるのが大きな特徴だ。へえ、そこまで大きくはないのか。大きさに比べて威厳のある風格。モンスターやドラゴンっぽさがにじみ出てるわ。やっぱり、このトゲで身を守っているとかもしくは攻撃に使うとかドラゴンみたいにどう思うそうにも見えるけど。ドラゴンみたいな見た目をしているが、非常に温厚でおとなしいい子なんだぜ。この子は自分を守るための特性をいくつも所持している。そのうちの一つがこのトゲトゲだ。このトゲトゲは見るからに触ったら痛そうだろう実際、捕食者がこの子を食べようとしたらこのトゲが刺さって非常に痛い目を見ることになるぜ。うーん、想像するだけで口の中が痛くなるわね。一度経験した捕食者はこの子を無理に食べようとはしなくなる。もし初めてだとしても、トゲのおかげでひるみ、その間にこの子は逃げられるという算段だ。まだまだ防御方法はあるぜ。よく見るとわかると思うが、この子の首の後ろにはコブがあり、一口で飲み込まれないように突っかかりを作っていたりするんだ。また、このコブはおとりとしても利用されるぜ。捕食されそうになった際に頭を下げると、ちょうど頭にも見え、これを噛ませることで逃げる隙を作る習性があるんだ。はへえ、また聞いたことない修正。おとり用の機関みたいなものがあるなんてね。でも、そんなところ噛まれて、この子は大丈夫なのこの子部は何組織でできており通覚はなく、噛まれてもこの子は平気なようだぜ。その他にも防衛用の修正はあって、この子は歩き方が特殊で体を前後に揺らしながら歩くんだ。その動きと体の模様により、風に吹かれる枝などに擬態することが可能なようで、天敵である鳥からの襲撃を回避していると考えられているぜ。本当にいくつも防衛機能を持っているのね。おっと、まだ終わりじゃないぜ。はまだあるの自分を守るのは何も外敵からだけじゃないぜ。砂漠という過酷な環境から身を守る術もこの子は持つんだ。まずは体温調整について。暑い時の体色は明るく、涼しい時の体色は暗く変化させ、他の変温動物同様、環境を利用して体温調整しているんだ。それで砂漠という環境にも適応しているってわけか。砂漠という環境に合わせた能力は他にもあるぜ。この子が生息する地域は、一年に数日しか雨が降らないというオーストラリアの超乾燥地帯。そのため、この子は進化によって効率よく飲み水を取得する術を得得したんだ。モロクトカゲの体の表面には、細かい溝があって、溝を伝って口まで水が運ばれるんだ。え、何その機能どうしてそんな風に水が運ばれるのいわゆる毛細管現象というやつだな。超ざっくり言えば、液体は細い管や溝に入り込もうとする性質があるので、それを利用したってわけだ。これにより、この子は水がほとんどない状態でも、効率よく飲み水を口に集められ、砂漠という過酷な環境でも干からびずに生きていけるということだぜ。はあ、この子は本当にいろんな能力を持ってるのね。
今まで紹介された生き物の中でトップクラスじゃないドラゴンってだけならリオレウスとかを思い出すけど、砂地にいるってことやおとなしいってことを考えると、モンスターよりはリノプロスを思い起こさせるわね。草食流のリノプロスか。確かに雰囲気は合ってるかもな。ただ、あの子はそこまでおとなしくもなく、縄張り意識バリバリでよく突進してくるけどな。そういやそうだったわね。むっちゃ最初の邪魔された記憶がガガガ。ところで、爬虫類ってことはやっぱりペットにされることもあるのもはや定番の話題だけど。残念ながら、ペットにするのはまず不可能だぜ。この子が生息しているオーストラリアでは、自国の生き物の輸出に関しては非常に厳しくてな、そもそも日本国内にこの子がやってくること自体ほぼないんだ。来たとしても何かしらのイベントで一時的にか、もしくは研究目的だろう。ペットとして飼うなんて夢のまた夢だぜ。へえ、オーストラリアの動物ってそんなに厳しく管理されているのね。ってことは動物園とかでも見ることはそれもできないな。少なくとも2022年現在、この子を飼育している動物園は日本にはなさそうだ。是が非でもこの子を見たいという方は、直接現地に向かってくれ。各地の動物園で繁殖していて、特にエアーズロックのあるウルルカタ、ジュタ国立公園ではたくさんのモロクトカゲに会えるという話だ。いつか行ってみたいものだぜ。エアーズロック。旅行ついでにって言うなら全然ありかもしれないわね。さて、次の紹介に行くぜ。ああ、化け物じゃないの。さっきのことの落差。何この口だけのモンスターは、細長い首で目玉っぽいのもなくて代わりにでかい口があって。これ、モンハンで見たことある。この凶悪な姿、絶対にモンハンやってたら思い起こさせる。こいつ、フルフルだわ。フルフルじゃないの。わかってくれたみたいで嬉しいぜ。並べてみるとこんな感じだな。完全に一致。って、まったまった。そんなことより、このモンスター、まさか本当に実在する生物なのそのまさか、実在する生物だ。この子は、ワラスボーといってスズキモクハゼかに分類される魚の一種だぜ。生魚は全長40センチメートルに達し、オスの方が大きい。体型はウナギのように細長く、背びれ、おひれ、尻ひれもつながり、体色は青みがかっており、青灰色や赤紫色の子がほとんどだ。ウナギのような、でもハゼかの魚。ええー、これのどこがハゼつうか、魚だったのかこいつ。ああ、ハゼ科の魚ではあるが、腹びれが吸盤になっていること以外はハゼに見えないような外見をしていることで有名だ。海で泳いでいる姿はこちらだぜ。こうやって見ると普通の魚にも見えるだろう、うん。すでになんかまとっている雰囲気が普通ではないけど。フルフル、じゃなくてワラスボだっけまた変な名前だけど、どんな由来なのかしら。和名であるワラスボは漢字でワラスボと書く。稲藁を束ねて作る筒のような形に似ているため付けられた名前だと考えられているようだな。藁束みたいってことかしらね。ただ、完全に藁でもないし、魚じゃないし、やっぱりフルフルの首にしか見えないわ。どうしてこんなに凶悪な顔してるのよ。こいつ、口だけで目とかないわよね。目は退化していて、頭部にごく小さく残っているぜ。よくよく見ないとわからないくらいに小さいが、確かに黒い点が見えるだろう。うわ、マジだ、超小さい黒い点が見える。これが目か。この子は目の他にも鱗が退化していて、体の前半部に円形、後半に楕円形の鱗が散在し、このようにうなぎのような見た目になっているんだぜ。ちなみに大きい口には牙が並び、非常に趣深い顔をしているんだが、口の力は強くなく、牙もそこまで硬くないので噛まれてもあまり痛くはないぜ。ええー、意外ね、それは。この口、どう見てもフルフルだし、噛まれたらめっちゃダメージ受けそうなのに。ちなみにこの子、フルフルっぽいと言われているかはわからないが、少なくとも世間ではエイリアンっぽいと言われているんだぜ。口だけの顔がまさに海外映画エイリアンシリーズに登場する宇宙生物の頭部に似ていることから、メディアではしばしばエイリアンのような魚と比喩されるようになったぜ。それに便乗するように、この子はエイリアンとして扱われ、いろいろな商品が出ていたりするぜ。例えば、これ、福岡県で販売しているエイリアンラーメンとかな。うわあ、何通パッケージ。インパクトがあっていい商品だよな。残念ながらワラスボは原料に含まれているだけで、具として入っているわけではないが、なかなかにワラスボの風味が感じられる味という話だぜ。こいつを原料にねえというか、何こいつ、もしかして食べられるのこの子は世界中の海に分布しているが、日本では有明海の海に分布し、食用に漁獲されることで有名で、一般的に食卓に並ぶ子なんだぜ。えー、えー、この黒い魚を食べるだと。煮付けや刺身でもいただけるし、素揚げや素焼きでもいただける
、お味噌汁の具にすることもあるし、干物にされることもあるぜ。例えば刺身だとこんな感じだ。刺身だけにしてよ。なんで原型を盛り付けてるのよ。せっかくだし、どんな子の刺身なのか示さないとな。ちなみに美味しいかどうかについて、個人の感想ではあるが、あまり旨味を感じず食感も良くないという評価をよく見るぜ。この姿の魚をわざわざ食べてるってのに、美味しくないってどういう要件よ。せめて、見た目に反して美味しいとか、そういう話なら理解できるのに。比較的美味しく食べられるのはもしかしたら干物かもな。こんな感じで干物として商品化されていて、おやつやおつまみとして親しまれているぜ。おやつにこんなのポリポリするとか、なんて恐ろしい真似を。アマゾンでも取り扱っているし、ぜひ気になった方は購入してみてくれ。うう。私は遠慮しておくわ。なんかこの見た目じゃフルフルの干物を食べてるみたいだし。それはそれで食べてみたい気もするのでは確かにさて、次の紹介に行くぜ。ふおーおー。これまたモンスターみたいな魚。何その規格外の背びれは、自分の体よりも大きいじゃないの。あと、やっぱり顔。こいつも口が大きすぎでしょ。いい具合に恐ろしい顔してるだろ。ひえー。この子は、水をと言って、ひめもく水をかに属する甲骨魚類の一種だ。広い生息範囲を持ち、北海道以南を含む北太平洋からインド洋、大西洋、地中海にかけて分布する。西洋は水深900から1500メートルの深みに生息していることがわかっているぜ。海底から離れて生活する中層遊泳性の魚で、みんなが大好きな深海魚だぜ。ああ、まあ、そうよね。この凶悪な顔は深海魚でしょうよ。深海魚の中では大型の部類で、体長 1.5 から2 5メートルにまで成長するぜ。体は細長く、やや左右に平べったく、体表には鱗がなくて銀色の光沢を持つ。残念なことに発光器は持たないようだ。そして、この子の特徴はやはりこの背びれだな。背びれが非常に大きく成長し、体の3分の2を占めて、広げると体よりも大きくなることが知られているぜ。また、目が大きく、口先は尖っていて前方によく伸びている。大きな口には鋭い牙を備え、いかつい顔つきはモンスターとして多くの人からリスペクトされているほどだ。何がリスペクトじゃいモンスターってのは間違いないけどね。この派手な背びれに凶悪な顔つきはあれね、完全にあいつを思い起こさせるわ。あ、空間タックルの使い手、ガノトトスをね。うんうん、そうだろうそうだろう、あの理不尽な攻撃を思い出させるよな。こうやって並べると生かした顔つきが重なって見えるぜ。あれ重なるどころか、水尾の方がモンスターっぽい顔してない目が大きいから凄みに差が出ている気が。顔つきもそうかもしれないが、やっぱりこの子の方が牙が鋭くて、よりモンスター感はあるかもしれないな。うわ、こんなに牙も大きかったの。これは完全に肉食の顔だわ。絶対、こいつはどう思うでしょ性格としてはどう思うではないが、食性に関しては肉食であり、非常に、驚くほどに貪欲なことで知られているぜ。この子はこの大きな口と牙で、深海の他の生物を見境なく丸飲みにするんだ。時には共食いさえも行い、過大な獲物を消化管に詰まらせて死んでしまう例もあるぜ。はぁ、あ、共食いすらするとかどんだけ貪欲なのよ。しかも、食いすぎで死ぬとか何それ残念すぎる。ちなみに共食いしたまま亡くなった姿はこちらだ。はぁ、あ、はぁ、あ、なんつうもん見せるのよ。なんだこの地獄みたいな写真は。これ一つで、この子の貪欲さや、モンスターさながらの迫力が伝わる、素晴らしい写真だと思うぜ。説得力が強すぎるわよ、これはさすがに。完全にモンスターだったわね。さて、次の紹介に行くぜ。お、おお、これは、またトカゲ、かしらね。ちょっと奇妙な縞模様ではあるけど、そんなに変なトカゲには見えないわね。全然モンスター感とかファンタジー感とかないけど、これがモンハンの世界にいそうな生物なのおう、さっきまでは見た目を中心にモンスター感溢れる子を紹介したが、この子は違う。この子の場合は見た目ではなく、その習性がモンハンの世界にいる子にそっくりなので紹介しようと思ったんだぜ。おう、なるほど、そういう観点か。この子は通称、サンドフィッシュスキンク、正式名称、サンドスキンクと言って、スキンクか砂トカゲ属に属すトカゲの一種だ。日本では、砂トカゲと総称したり、英語では他にも、サンドフィッシュなどの呼び名で通っているぜ。サンドフィッシュ直訳すると、砂の魚砂の魚って、まさか砂を泳ぐとか、そんなわけは。あ、でも、そういえばそんな生き物がモンハンにはいたわね。砂漠を泳ぐモンスターで、ガレオスってやつ。そう、そのガレオスを彷彿とさせる習性をこの子は持つんだぜ。
。おーおー、本当に砂に潜った。サンドフィッシュという呼び名は伊達じゃない。この子はこのように砂に潜って、砂の中を移動する習性を持つんだぜ。もちろん、外敵から逃げる際も砂に潜る。外からはわからないように移動できるので、なかなかに便利な能力となっているぜ。こんな風に襲われそうになったら、瞬時に砂の中に潜って逃げようとすると。にしても、まさかこんな習性を持つ生物が実在するとはね。砂の中を魚みたいに泳ぐ生き物とか、ゲームとかの中にしかいないと思ってたわ。では、改めてこの子について解説だ。この子は北アフリカやアラビア半島を中心に分布していて、生息地は当然ながら砂漠などの砂地となっているぜ。体長は15から20センチメートルほど。種類によって体色や反紋が違うが、基本的には縞模様が入っているぜ。また、砂に潜るのに特化した独特のフォルムや体表が魅力的だ。体表は滑らか、頭は弾丸のような形状になっていて、砂に潜るのに最適な体となっているんだ。この子は中高生であり、食欲も旺盛で、非常に飼いやすく、ペットとしても人気のある子なんだぜ。ああ、やっぱりこの子はペットにされるのか。愛嬌はあるし、砂に潜るのは面白いし、なかなかに理解はできるわね。ただ、砂に潜る姿を見たいからといって、無理に引きずり出したりするのはダメだぜ。サンドフィッシュは外にいること、誰かに見られていること自体ストレスを感じるようで、無理に外に出されると弱ってしまうと言われている。どれだけハンドリングしたいからといっても、あまり無理強いはしないようにしてくれレイム。まるで私が買うみたいに言ってるけど、そんなつもりはないわよ。まあ、砂に潜る姿を見る分には面白くて好きだけどね。さて、次が最後だな。ほう、これはまたモンスターっぽいやつではなさそうね。これは歯科的な動物以前、紹介されたジェレヌクとかを思い出すわね。この子はスプリングボックと言って、牛科スプリングボック族に分類されるグーテイ類であり、本種のみでスプリングボック族を構成するぜ。グーテイ類に一種のみで構成。確かジェレヌクもそうだったわよね。ああ、ジェレヌクも牛科だし、見た目も似ている通り、非常に近しい動物だな。この子はアンゴラ南西部、ナミビア、ボツワナ、南アフリカ共和国に分布し、標高2000メートル以下にあるサバンナ、砂漠などに生息しているぜ。体長は120から148センチメートル。この子はオスだけでなくメスにも先端が内側へ向かう盾ごと系の角があるぜ。へえ、こういうタイプでメスも角を持つやつっているのね。それで、この子のどこがモンハンにいそうな生物なのかしらおそらく、モンハンをやっている人なら、このフォルムで角を持つ子を見れば、とある子を連想すると思うが、霊夢はわかるよなそりゃもちろん、あれよね、ケルビよね。もしかして、それだけ確かにケルビっぽいけど、ここで紹介するにはインパクトがないというか、安直というか。もちろん、見た目が似ているというだけじゃないぜ。この子の名前はスプリングボック。語源はアフリカアンス語であり、スプリングはジャンプを意味し、ボックはヤギを意味する。つまり、ジャンプするヤギ。あ、まさか、ケルビに似ていて、ジャンプする動物ってことは、気づいたようだな、レイム。そう、この子は名前の通り、元気よくジャンプすることで知られ、非常に独特なフォームで飛ぶことで有名なんだ。その動きはまさに、ケルビのあの動きそのものなんだぜ。おーおーおーこれはまさにケルビの動き。いわゆるケルビステップね。頭を下げて体を丸めるようにし、獅子すべてを地面から離して飛ぶ。これはプロンキングと呼ばれる飛び方で、この子やガゼルが行う独特なジャンプとして有名だ。ケルビほど左右に飛ぶわけではないが、飛んでいる姿は見事に重なるはずだぜ。ええー、えー、この動きを見てたら、ケルビに体当たりされた時のことを思い出したわ。すっごい軽やか。どの子もまあ元気に飛び跳ねてるわね。この子は群れで暮らす習性があるので、この映像のようにみんなで楽しそうに飛んでいる姿が時折観測されるようだぜ。また、気になるジャンプ力だが、高さで言えば3から 3.5 メートルは飛ぶとも言われているぜ。3.5 メートル。対抗を合わせているかは不明だが、対抗が1メートルに満たないことを考えれば、いずれにせよ相当なジャンプ力であることがわかるぜ。また、垂直方向に関してもすごいぜ。助走がなくても5から7メートルは飛ぶらしく、スピードが乗っている状態なら10メートルは軽く超えると言われているんだ。ちょ、飛びすぎでしょ。ということで最後はケルビのように華麗なジャンプをするスプリングボックを紹介したぜ。補足として、残念な話ではあるが、この子は日本では見ることはできないようだ。ウシカの動物の輸入は色々と難しく、どの動物園にもいないようだぜ。もしこの華麗なジャンプを見たいのであれば、ぜひ現地に行ってみてくれ。ハードル高いことをさらっと言うわね。そこはこの子のように華麗に飛んでハードルを超えてほしいぜ。
、無理言うなし。以上で終わりだな。モンハンの世界にいそう、っていうくくりでもいろんな生き物がいるものなのね。どうせ全部モンスターっぽいやつかと思えば、砂を泳ぐトカゲとか、ケルビステップの子とか、なかなかに興味深かったわ。まあ、とはいえ、やっぱり、目をつぶればフルフルに似たわらすごと、ガノトトスに似た水をが思い出されるんだけどね。おお、そうかそうか。目に浮かぶほどその子たちを気に入ったのか。ちげえよ。モンハンもシリーズが長く、いろいろなモンスターが出てきているからな。その子たちを彷彿とさせるような実在の生物はまだまだいるぜ。またいつか、モンハンのモンスターっぽい子をまとめて紹介するから楽しみにしていてくれ。せめて、次もモロクトカゲとかスプリングボックとか、そういう子も紹介してほしいものだわ。今回はここまで。お気に召しましたら、チャンネル登録、評価やコメントをお願いします。長時間のご視聴、ありがとうございました。<笑>